Você já se perguntou por que os seus vídeos no YouTube não estão recebendo o alcance que eles merecem? Talvez você esteja cometendo erros simples de SEO que estejam impedindo os seus vídeos de aparecerem nos resultados de busca. Nesse vídeo eu vou mostrar os principais erros que impedem muitos criadores de conteúdo de alcançar o sucesso no YouTube e como você pode superá-los para então finalmente começar a crescer o seu canal. Eu sou Wellington Morelli, especialista em construção de renda online. Se você quer aumentar o alcance e o engajamento dos seus vídeos aqui no YouTube, o SEO básico é fundamental. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar o ranqueamento nos resultados de busca do YouTube e começar a criar uma base sólida de inscritos no seu canal Vamos começar. Então, pessoal, o que é SEO? Vamos ver agora o que é o SEO. O SEO é o processo de otimização de um site para os mecanismos de busca, com o objetivo de melhorar o ranqueamento do site nas pesquisas realizadas pelos usuários. O SEO é um processo de otimização para as buscas. O que são as buscas? As pesquisas, aquilo que você pesquisa aí na internet, no Google, no Bing ou no ESC e demais mecanismos de busca. Entretanto, também podemos aplicar o SEO em redes sociais, como aqui no YouTube, uma plataforma de vídeos. A busca continua sendo em texto. Isso aqui é muito importante você gravar. A busca ela continua sendo em texto. Embora o YouTube é uma plataforma de vídeos, toda vez que você vem aqui fazer uma busca, fazer uma pesquisa para aprender alguma coisa ou assistir a algum vídeo, você vai pesquisar em formato de texto. Você pode até usar o seu microfone para é, falar, mas ele vai converter a sua fala em texto. Então a busca continua sendo em texto. Tá? Palavras-chave. O que são as palavras-chave? As palavras-chave são a base principal da sua busca. Resumo de um tema e a chave para o sucesso no seu canal. Então você precisa saber que você precisa a partir de agora, começar a usar as palavras-chave se você não usa para que o seu canal obtenha o sucesso esperado. Então, vamos continuar aqui como nós vamos aplicar um SEO no YouTube. Nós temos aqui o título, descrição e as tags. O que eu tenho para falar para vocês aqui sobre título, descrição e tag? Até 60 caracteres é o recomendável você usar em um título. Na descrição você pode usar e abusar aqui na descrição do seu texto. Mas não se esqueça, use a palavra-chave e já já eu vou te mostrar como fazer isso. E as tags, crie tags relevantes à sua palavra-chave, ok? Então vamos agora fazer o seguinte, eu já te mostrei aqui, te expliquei o que é o SEO. Já coloquei aqui para você uma ênfase que a busca continua sendo em texto, que a palavra-chave é o sucesso para o seu canal, que o título você deve usar até 60 caracteres, isso aqui não é uma regra, mas em termos de SEO isso daqui é muito importante, a descrição você pode abusar dela, tá? e as, as tags precisam ser relevantes à sua palavra-chave. Tá? E como nós vamos fazer isso daqui, gente? O seguinte, eu criei aqui para te explicar melhor sobre o SEO e como você vai aplicar no seu vídeo. Tá? Nós temos aqui como se fosse a plataforma do YouTube, aonde aqui é o seu vídeo, tá? O seu conteúdo. E aqui nós temos o seu título, tá? Ó, aqui é o seu título. Isso daqui é o seu título, tá? Então suponhamos que você tenha criado um canal ensinando as pessoas a criar e a cultivar hortaliças em casa, né? Como criar uma horta em casa. Então, você precisa criar uma palavra-chave, identificar qual é a palavra-chave para você criar aí a sua estratégia de SEO e isso que eu te mostro aqui agora na tela. Como fazer uma horta em casa? Guia completo para iniciantes. Perceba que aqui eu usei 55 caracteres contando os espaços, tá ok? Então, esse daqui é o meu título. Eu já deixei aqui separado para você qual seria a minha palavra-chave. Então, como fazer, gente, não é uma palavra-chave relevante. Como fazer? Várias pessoas estão usando essa palavra aqui. Isso daqui, sim, ela é uma palavra-chave, mas não relevante para ranquear o seu vídeo. Por quê? Porque as pessoas estão pesquisando a todo momento como fazer. Como fazer é, pipa em casa, como fazer geladinho em casa, como fazer estrogonofe 
como fazer frango assado. Então, como fazer é buscado o tempo todo. Isso daqui não vai te dar ranqueamento, tá? Guia completo. Também existem diversos guias completos na internet e também para iniciantes. Então, a nossa palavra-chave em destaque aqui é horta em casa, né? Então, nós vamos somar o como fazer horta em casa, guia completo para iniciantes. Guia de quê? Guia de horta em casa. Então, essa daqui seria a sua palavra-chave. Então, percebam que eu já criei o meu título para o meu vídeo no YouTube, né? E aqui no meu título eu já tenho a minha palavra-chave destacada. E aqui embaixo a gente tem a nossa descrição. Perceba que a minha descrição foi bem maior. E aqui na minha descrição eu começo. Criar uma horta em casa é uma atividade incrível e gratificante. Perceba que a primeira linha eu já destaquei aqui também a minha palavra-chave. Tá? Descrição usando palavra-chave na primeira linha e no restante do texto. Perceba que na minha descrição eu tenho uma, uma vez aqui a palavra-chave, a segunda vez e a terceira vez. Então, nesse texto eu usei a minha palavra-chave por três vezes, tá? Então, horta em casa, 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 tá? E aqui eu tenho diversas variações da minha palavra-chave. O que seria variações da minha palavra-chave? Variação da palavra-chave é quando você utiliza a sua tag-chave, a sua palavra-chave composta de mais alguma coisa. Por exemplo, exemplo, a minha palavra-chave é horta em casa. E no meu título está como fazer horta em casa. Mas você poderia colocar na sua descrição, criar uma horta em casa, é, benefícios de ter uma horta em casa. Isso são palavras-chave de cauda longa, ou seja, palavras-chave maiores que estão englobando ali um pedaço da sua palavra-chave principal. Beleza? Então nós temos aqui, criar uma horta em casa é uma atividade incrível e gratificante. Não só uma forma de economizar dinheiro. Tô aqui, gente. Eu tenho toda a minha descrição seguida da minha horta em casa, que é a minha palavra-chave. Então, vou fazer um resumão aqui para você. Se você quer criar um vídeo de games, tá? Estude aí, coloque, crie um título com uma palavra-chave, depois crie uma descrição usando a palavra-chave. E finalmente, aí no YouTube, você também tem a opção de escolher as tags. E como você vai criar essas tags? A primeira tag que você vai colocar é, obviamente, horta em casa. E depois você pode colocar guia completo para, para o que? Horta em casa. Você pode também colocar na, nas suas tags como fazer horta em casa. Criar uma horta em casa. Então você pode colocar então a sua própria horta em casa. Né? Essas são algumas, algumas ideias né, de criar umas palavras-chave, por exemplo, é possível criar horta em casa? Uma pergunta, né? Isso também poderia entrar nas suas tags aí de palavras-chave, tá? É, alimentos da horta em casa, né? Métodos para criar horta em casa, técnicas para criar horta em casa. Então tudo isso pode ser tags aí para o seu canal no YouTube e obviamente isso vai ranquear melhor os seus vídeos. Então a gente vai fazer um resumão aqui agora. SEO é o processo de otimização das, do seu texto aí no seu, no seu canal do YouTube, no seu, no seu blog, no seu site, nas suas redes sociais. Então sempre que for criar um título, é, faça com no máximo 60 caracteres, se possível for. Use a busca das descrições usando as palavras-chave, crie as tags relevantes à sua palavra-chave, tá? Então não se esqueça disso e nunca se esqueça que a palavra-chave é a chave para o sucesso no seu canal, tá? E resumindo isso para você agora, como isso vai funcionar, gente? É o seguinte, deixa eu pegar minha Epic Pen aqui e aumentar o tamanho do meu texto. Basicamente funciona assim, se eu entrar no YouTube hoje e pesquisar como criar uma horta, uma horta em casa sozinho. Eu fiz essa pergunta para o YouTube. O YouTube vai encontrar, opa, deixa eu voltar aqui. O YouTube vai encontrar né, essa minha pergunta e o YouTube vai responder para a pessoa com o seu vídeo. Né? Como criar uma horta em casa? Então perceba que aqui eu tenho ó, horta em casa, que foi a minha palavra-chave utilizada na descrição e no título. Tá? Então, gente, como criar uma horta em casa? Eu fiz essa pergunta para o YouTube. O YouTube vai ler isso daqui, vai ver que isso daqui é relevante e vai entregar o seu vídeo 
para as pessoas lá na pesquisa e também no Google, tá? Isso daqui também serve de fator de ranqueamento para o Google, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é uma estratégia básica de SEO. É claro que existem formas avançadas e tudo isso eu vou passar aqui no meu canal. Então eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal agora, porque você não vai querer perder o conteúdo dos próximos vídeos, onde eu vou falar sobre SEO intermediário e avançado. Um abraço e até o próximo vídeo.